quel est le plus grand pays de sport entre les états unis et la France euh, On s'appuie sur plusieurs éléments. Déjà récent, pour euh, avoir ces discussions ensemble, les, euh, les, justement les, les résultats récents des sports collectifs français. On va sur les JO 2021, le, le hand est euh, champion olympique, homme et femme, le volleyball est euh, masculin, pardon, est champion olympique, le basketball vice-champion olympique, les filles sont en bronze, le foot en 2018 est champion euh, du monde, hein, le, le soccer, donc le foot est champion du monde, et vice-champion du monde donc en 2022, le rugby vainqueur de destination 2022, et peut-être favori à une coupe euh, à un titre de champion, pardon, en 2023, puisque le, 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 le championnat, enfin la coupe du monde aura lieu, pardon, à, à Paris euh, l'an prochain, et puis on a aussi euh, quelques résultats euh, assez probant euh, au niveau de, du classement des médailles, puisqu'on est euh, voilà, entre les 5 et 10e places euh, euh, sur les Jeux Olympiques, et notamment ceux de, ceux de Tokyo, donc c'est pas mal. Il faut, faut prendre la, la, la population aussi en compte. Exactement. Dire, euh, pour un pays qui est à, aux alentours des 70 un millions. Petit pays, voilà. en comparaison. En comparaison, oui. Voilà. Là où les Américains, au JO, c'est toujours très performant, un premier en, en 2020, 113, 113 médailles. Bon, les ligues, vous les connaissez, hein, le baseball, la NFL, la NBA, euh, bon, on on parle aussi de, du soccer, il y a tous ces sports aussi ouais, un peu individuels. Gymna... Exactement, voilà, ça, ça, fait, ça fait beaucoup. Ouais. Euh, on va se poser, au-delà des résultats, peut-être aussi la culture et puis les infrastructures, euh, peut-être aussi euh, voir aussi comment euh, la place du sport dans la société américaine. On va peut-être poser la question aussi aux Américains pour nous parler de tout ça. Euh, question comme, cette, comme ça, ouverte. D'abord en plateau, euh, Fred, Team US ou Team France par rapport euh, au pays qui serait le plus euh, sportif entre les deux Alors, il y a le paradoxe français. C'est-à-dire qu'en termes de compétition, en termes de résultats des équipes nationales, franchement, la France, elle n'a vraiment pas à rougir par rapport aux états unis Sauf qu'ensuite, si on parle de l'importance du sport dans le pays, la France, c'est des rigolos. Mmh. On est des rigolos. Okay. Les états unis ils aiment le sport vraiment, ils le vivent, ils le pratiquent, ils vont le voir, ils, ils vivent pour ça. Nous, on a l'impression que c'est toujours compliqué, que le sport, c'est n'est pas suffisamment bien pour les, pour les, les bien-pensants français, euh, qu'on qu qu ait un peu la sous-catégorie de, de population. Et, et c'est pour ça que je, je parle de paradoxe, parce que malgré ça, on arrive à avoir des performances assez incroyables. C'est qu'un paradoxe ou alors il y a quand même des éléments un peu euh, factuels sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que la formation française a une expertise et permet de fournir des sportifs de haut niveau qui excellent après non, dans les grandes compétitions. très bien ah non, en termes de ça, formation. Non. Ça, 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 on l'a, il n'y a pas de problème. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a une très bonne élite et que notre base est, pas, elle est largement moins solide que la base américaine, en fait. Mais Fred, Fred et, et il est là qu'on est bon, culture. Toi, tu parles bah, de la culture et il a entièrement raison. Okay. Culturellement, regarde, la considération des athlètes, on va dire de, qu'est-ce qu'on va dire du sportif de haut niveau C'est un benet, c'est pas le mec le plus intelligent, c'est pas forcément celui qu'on va recruter le plus. Il y a un petit changement de culture dans le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise où on commence à comprendre la valeur du sportif qui est coachable, qui travaille en équipe, qui a des valeurs d'abnégation, euh, tu, tu vois, de combativité face à de l'adversité, de toutes ces choses-là. C'est hyper récent. C'est hyper récent aux États-Unis. Un sportif aille faire une intervention en entreprise, avant c'était quelque chose d'impensable pour la France. Sur la culture, on, allons aux états unis tout de suite, on vient de lancer euh, la thématique euh, en tout cas l'angle euh, culturel euh, Antoine, euh, aux états unis depuis plus de 10 ans, la culture US est-ce que tu peux nous la décrire et en quoi elle est peut-être encore au-dessus euh, de celle de la France par rapport au sport ouais, Alors effectivement, il n'y a, a pas ce, ce sujet de, du mépris intellectuel par rapport aux, aux sportifs puisque euh, bah, en France on sait qu'on valorise ex excessivement tout ce qui est intellectuel et euh, donc on estime que les sportifs sont moins euh, concernés sur le sujet euh, et donc ça a tendance à les rabaisser aux états unis euh, c'est déjà beaucoup moins le cas et euh, surtout en fait euh, le, ils apprécient le sport parce qu'ils apprécient l'aspect compétition du sport ils le pratiquent, pareil comme nous on le pratique un peu en mode loisir on va faire un jogging pour faire un jogging etc quand j'en discute euh, c'est un petit peu le, les retours qu'on a notamment les gens qui vont en France et qui disent en fait vous allez juste faire un jogging mais en mode euh, on se balade quoi bah, eux quand, même quand ils vont faire un jogging c'est euh, on se met un objectif euh, il faut qu'on fasse tant de, de miles il faut qu'on fasse tant de temps etc et donc, euh, voilà, il y a toujours cet aspect euh, activité, pas loisir, activité vraiment de compétition, d'objectifs, euh, etc., de résultats. Et donc, euh, je pense que c'est un petit peu la, la chose la plus euh, précise, on pourrait, on pourrait dire un petit peu là-dessus, sur la rapproche du sport. Et donc, après, quand ils le consomment, ils le consomment aussi, du coup, avec euh, ces, ces yeux-là. Euh, ils ont certaines appréciations par rapport à tout ça, mais qui, qui fait partie de leur culture, qui fait partie de leur, leur vécu individuel. Et après, le gros sujet, c'est le sport à l'école. Je vais passer la main parce que j'ai déjà été un petit peu long. Alors, on va euh, écouter euh, Emery qui vit euh, non loin de, de toi à, à New York et qui a été un petit peu dans les rues euh, new-yorkaises demander euh, au coach 
donc les premiers éducateurs euh, sur justement cette notion un petit peu de philosophie et de culture euh, sportive. Il y a pas mal de choses intéressantes. Je vous propose d'écouter euh, ce sujet et on en discute ensuite ensemble. Bonjour Sylvain, bonjour à tous, bienvenue dans la chronique fraîche. Aujourd'hui je suis dans l'antre des New York Guard Shows, dans le cœur du Bronx, là où les champions de New York ont été élevés. Et je me suis posé une question, pourquoi les états unis sont-ils si bons dans le sport On est allé directement poser la question à des coachs ici à New York. Nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. My competitive levels here gets pretty intense because we have basketball on a community against community city against city, state against state, ethnicity against ethnicity. We have different levels of competition. So over a period of time, our athletes become prepared to compete on a global level because they've been doing it constantly throughout their lives. America used the slaves as entertainment. The slaves that were athletes They were able to live a little bit better and were treated better by the plantation owners. That has been embedded into black America to become athletes and it has blossomed over time to create better athletes in black America because that was their way of getting out. That was their way of getting a better education. That was that way, their way of living a better life. The United States is, they excel a lot in basketball compared to, I guess, other countries is because they play it all the time. Especially in urban areas, they do it as a way of better in their life or better in their personal circumstance. Um, so it, it starts with the drive, but the hunger to be great at it, um, the opportunity to do it all the time, all the way around. Again, I know my experience in Australia, it, was, it wasn't a great opportunity for people to use gyms. I mean, even though they have great weather, they can go outside. In the U.S., you can do it outside, you can do it inside. They'll, as long as there's a court, they'll do it. Is it the New York against New York thing? Yes, this is New York versus New York, uh, summer summer tournament. So again, especially in New York, guys play basketball 24-7, 365, and it's, it's just a different type of hunger. It's part of the culture. Definitely, 100%. Thank you, Coach Mike, appreciate no it. Thank you. Voilà, tu as compris, les états unis c'est un pays différent, c'est un pays capitaliste, c'est une, une économie de marché ultra libérale, ultra capitaliste, c'est un peu chacun pour soi, marche ou crève. Donc tu as besoin de ce sport pour t'en sortir, c'est un véritable ascenseur social. Et comme l'école en plus se termine à, à 15h ici, eh bien tu as du temps. Donc le temps plus la volonté de s'en sortir, c'est ce qui fait vraiment la différence à mon avis euh, aux états unis pour devenir un athlète de plus haut niveau. Et c'est pour cela qu'avec le pool de population énorme, ils sont quand même 330 millions, et la qualité de leur infrastructure et l'argent investi dedans, eh bien c'est comme ça qu'on arrive à avoir des basketteurs hors normes et même des athlètes hors normes puisque c'est eux qui trustent très souvent tous les podiums des Jeux Olympiques. La chronique fraîche est déjà finie, on se retrouve très bientôt sur Sport en France. C'était donc Emmerich euh, dans les rues un petit peu new-yorkaises du côté des de New York Go Shows. Qu'est-ce qu'on pense de cette, toi qui en plus hein, t'es formé aussi en partie aux états unis cette culture un petit peu euh, liée euh, justement au fait que ça s'inscrit dans l'environnement et surtout dans la vie au quotidien des, 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 au plus jeune âge quoi. Non mais il faut, faut, faut juste imaginer l'infrastructure autour du, du milieu sportif pour même les plus jeunes. C'est-à-dire que euh, quand on imagine qu'à l'université, euh, je jouais à Oregon State University, la salle c'était 10 000 places. 10 000 places. On avait la deuxième plus petite salle de la conférence qui en avait 12. Voilà, vous avez tout à savoir. Rien que ça, c'est un exemple Alors, concret. Dans championnat professionnel, il y a combien de salles de 10 000 places Exactement. Et, et, et si vous voulez savoir les infrastructures d'entraînement, on avait une salle d'entraînement, une salle de musculation qui fait deux fois la taille de, de la salle Marcel Sardin de Levallois. Okay. En même temps, tu t'en es pas beaucoup servi. Hein. <rire> non, mais c'est vraiment pour mettre en avant le fait que culturellement, la considération du sport, et ce qu'eux ce que ils mettent en avant, c'est que 
alors là, on est vraiment sur la, la, la communauté afro-américaine. Est-ce que ça représente au sein de cette communauté ou c'est quand même un, un, un moyen de vraiment euh, mettre sa famille à l'abri ou de vraiment prendre un bon pli, entre guillemets, et d'avoir accès à l'éducation gratuite C'est mmh. aussi quelque chose d'extrêmement important. Mmh. On n'a pas du tout ce problème-là en France puisque c'est deux mondes totalement séparés. Donc, il n'y a même pas cette réflexion-là, si tu veux. Mais, euh, mais la logistique et ce qui est disponible et accessible même de pouvoir aller jouer dans une salle en France, d'avoir un gymnase accessible. Fred et moi, on, on, on sait très bien quand on organise nos camps, la difficulté, on doit être en, en association avec des clubs qui ont la volonté de mettre ça en avant pour leurs pour leur licenciés. En, aux états unis c'est ouais. porte ouverte, quoi. venez. Evan aussi, euh, qui tweet souvent et qui avait réagi justement sur ce défaut d'infrastructure en France et versus les résultats qu'on arrive quand même à obtenir. C'est vrai qu'il y a un vrai, un vrai gap. Euh, Melvin Raconte-nous un petit peu et dis-nous surtout euh, ce que tu penses culture et surtout euh, dimension euh, infrastructure aux états unis Est-ce que ça permet de justifier euh, bah, peut-être encore l'écart qu'il y a entre la France et, et, euh, et, les, et, les, et les états unis Bien sûr, moi, je, pour prendre le point, le point d'Angelo, je dirais même sûr à un échelon plus bas. Personnellement, j'ai joué, joué en lycée aux états unis Même au niveau du lycée, on avait, on avait une, une, moi, j'avais en, en Virginie à, à, à Richmond, on avait une salle de 2000-3000 places en lycée, euh, avec des, des, des infrastructures absolument, absolument dingues. Euh, et après, je pense que même, même au niveau communautaire, il y a plein d'églises qui ont des, gym, des gymnases pour pouvoir justement donner accès à, euh, bah, à, au sport. Alors que quand tu veux aller jouer, moi je me rappelle, pour essayer d'aller jouer en été en France quand j'étais adolescent, bah, c'était, il fallait aller sauter, des, sauter des, des, des grillages pour aller jouer sur des, sur des trucs dehors. Mais c'était, alors qu'aux états unis tu peux, tu peux tout faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Je pense qu'après, comme, euh, comme le disait Antoine, vu que c'est vraiment dans le système et dans le système scolaire, il y a aussi cet engouement parce que quand tu joues, que ce soit ton lycée ou ton université, tu es vraiment euh, dans cette culture-là et du coup, tu vois, ça te reste pendant mais, toute ta vie. Et du coup, les gens, même quand ils arrêtent de jouer, ils supportent leur université parce que ça fait partie de cette culture américaine qu'on n'a mmh. pas forcément en France. Et ouais. il faut lire le, le livre de, du comte de Boudervala, Samia Median, oui. qui, qui est super intéressant par rapport à ça, son aventure aux états unis et il compare avec ce qu'il avait vécu en France. Ouais. Et, et, et en fait, rien qu'en lisant ce livre, tu comprends la différence. Non, mais tu as une appartenance. Tu vois, tu, tu parles des jackets, les bombers, euh, la représentativité de ton université. Mmh. Et euh, on sait très bien qu'il y a très peu de personnes qui ont accès euh, au sport euh, NCA au plus haut niveau. Quand tu parles, tu vois, des pourcentages, euh, tu as combien de millions de jeunes athlètes euh, lycéens et t'en as que moins d'un pour cent qui ont accès après à la NCIA, mais ça reste tout de même conséquent de par la taille de ce pays. Mmh. Mais cette appartenance-là, tu n'imagines pas, à Oregon State, on avait euh, une communauté avec les papis, les mamies, les, les, les enfants, tout le monde qui venait aux couleurs de l'université, parce que papi et mamie étaient à l'université il, il y a 45 Juste ans. Juste pour recentrer un petit peu 2023 dans quelques jours, euh, où est-ce qu'on peut situer les progrès français Parce qu'il y en a quand même. Euh, la formation, euh, l'accès ouais. au sport, je, les je résultats. Je vous dis qu'on doit être sacrément bon en formation quand même. Hein. Okay. Parce qu'encore une fois, on a, pour avoir accès à, à faire du sport en France, mais il l'expliquait, on est obligé parfois de sauter des grillages, etc. Ouais. Donc il faut vraiment que les mecs qui sont nos formateurs soient vraiment très très bons pour nous permettre d'avoir autant de joueurs dans, 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 tout, dans beaucoup de sports co principalement euh, pour être aussi forts. Parce que tu dis, c'est incroyable. Tu dis, comment c'est possible sans infrastructure, ou en tous les cas, sans accès là. aux ouais. infrastructures, parce qu'on a quelques infrastructures quand même, comment on fait, on fait pour en arriver là C'est pour ça que je parlais de paradoxe au départ, parce mmh. que ouais, ouais. c'est à n'y rien comprendre. Bon, il bah, faut espérer que ça on, dure. Pas, parfois, je me dis que le, la France ne mérite pas ses sportifs. Hein. Mais, mmh. mais, mais tu sais, on a pour conclure, même, ouais. pour conclure, on a ouais. quand même, on va dire, un vase commun, si tu veux, au niveau de, de la génétique et des qualités athlétiques. La France est le pays européen le plus athlétique, de tout sport confondu. On a cet héritage de, de la mixité, on a cet héritage qui n'est pas, on va dire, pour les bonnes raisons, mais qui, au final, ouais, explique. Dire, bah, en espérant vois, que cet héritage puisse servir aux échéances qui arrivent, 2023 et surtout Paris et 2024, 2024, pour justement peut-être s'inscrire dans une vraie dimension de, ouais. de, de pays de sport. Bon, on a compris que les états unis c'était encore un, un autre monde, malgré les... Mais on peut les, les battre quand même au JO, t'inquiète pas. On peut, on va, <rire> ça, ça va être l'objectif. C'est possible. Clairement. 